ははいどうもこんにちはケンユーです、えー、今日はなんとですね北海道から素敵なものが届きました、えー、こちらですちょっと箱を開けてみますはいダダンフルーツほおずきですねはい、えー、食用ほおずきと思いますけれども、まあ、すごくびっしり入ってますめちゃくちゃ強い方向を感じるんですけれどもものすごくこれ美味しいんですよねはいでこちらのほおずきはですね北海道の野沢農園さん、えー、みゆきさんからいただきましたありがとうございますでまあ、今年でですね3年連続送っていただいてるんですけれどもあのサイズがですねびっくりするぐらい大きくなってますねはいこれめちゃくちゃ大きいですでもしかしたら1年目より2年目で2年目より3年目の方がですね、まあ、確実になんか玉のサイズが<笑>大きくなっていってですねこうもしかしたら来年テニスボールぐらいになるんじゃないかって思ってるんですけどまあ、えー、こんな感じですねはい非常に大きいえー、ほうずききをいいたただきましたありがとうございますであの実はですねこれ2箱届いたんですけれども美味しすぎてですね秒でなくなりました1箱はい<笑>秒でなくなりました、はいえー、ようやくね、まあ、落ち着いたということでですねようやくこう動画を撮っていこうっていうことになったんですけれども、まあ、めちゃくちゃ美味しいですはい、えー、で今回ですねこの動画の中ちょっと特典がついておりまして野沢農園さんの実際のこの栽培の様子とかをですね実際に動画を頂い,いておりますので栽培の様子をですね皆さんにもシェアしたいと思いますはい動画を送ってくださったみゆきさんありがとうございますということで先に北海道の補助の様子からですねお届けしたいと思いますそれでは楽しんでご覧くださいどうぞこちら北海道の野沢農園ですフルーツほおずきの畑ですこの苗はえー、5月5日にこの畑に定食したものです。全部枝釣りしてます。1本の苗から8本くらいかな。こうやって枝釣りしてます。2回目の枝釣り作業をしています。霧雨の中作業してます。ま,まだこんな緑です。いつ黄色くなるかな。あと一ヶ月ぐらいかな。ここに黄色いのがいくつかありました。これはね中心のね茎なんですけど、うん、これは強い枝で、うんえー、早くからね大きな実を鳴らせるんで、うんうんえー、とここで人も分かれてんですけど、うんえー、こちら側に一本二本、うん、向こう側にも一本二本って、うんえー、出てます。そっか一つの枝から一二三四四本出してるんだ。うん、で、うん、さらに、うん、これはまだ大きみ鳴らすんで、うん、ここも、うんえー、本,本来でしだったらここでね、うん、止めちゃうんだけど、うんうんうん、ね一つ二つつけて止めちゃうんだけど、うん、これもったいないんで。生かしてるんだ。うん、これ残してる。で、こっちはね、うん、枝分かれ、うん、やっとここで始まったんだよね。うんうん、で、これはね、ここで止めちゃおうかなと思ってるの、うんこ,うん、そうかここでね。うん、じゃ、じゃ枝にもよるんだね。うん、勢いのあるやつとないやつあるから、うん、勢いのある太いのは、あと脇芽はこれここに見えあるからね。脇芽、脇芽見せて。わ、脇芽これ。これ。こ,これこれこの。実のついてるとこからね、うん、脇芽出てるでしょで、こいつを大きくするために、うん、これは切っちゃいますこれもねこれもこれも落としちゃいますで、はい、たまにここが受粉しなかった場合があるんで、うん、そん時は一個つけて落としてやるんです、うん、これはついてるんで、うん、全部落としちゃいますこれもこいつもね、だいたいね三本くらいはね出るんです。脇芽が？脇芽がね、一一節からね、これこれもあるでしょ。うん、この葉っぱのつとこにから二、うん、つ脇芽出てくる。これも全部切っちゃう。うん。これね。うん。ひもに入っちゃってるでしょ。
一粒一粒検品中です。北海道に遊びに来てください。うちのフルーツほおずき太陽の子美味しいから食べてね。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ綺麗なですね、ほおずき畑があったと思います。で、枝一つ一つですね、朝日もで誘引して。えー、かなり丁寧に巻いていてでさらに脇目もきちんと描いて一粒一粒ですねこう大きく仕上げるっていうね、まあ、そういった、まあ、お父さんの職人魂でお母さんの、えー、サポートというね、はい、めちゃくちゃあの素敵なお二人が作られたですね、まあ、フルーツほおずき、えー、いただきたいと思いますありがとうございます今日はですね、えー、ちょっと飲みたいと思いますはい<笑>今日はね青森を飲みたいと思いますもうこのねパックで買ったらもう終わりよ人生はいはいちょっとね残,残パの白をいきたいと思いますちょっと水入れていきますはい乾杯ウェイうんフルーツほおずきですね実はですね青森とめちゃくちゃ合うんですよねこれあのあんまり知られたくない事実なんですけどめっちゃくちゃ美味しいんですよねはい<笑>僕いつもパッションフルーツとかねああいったこう少し酸味の強いフルーツとこの青森一緒に飲むのが好きだったんですけれどもあとシークワーサーとかですねでこのフルーツほずきもめちゃくちゃ合いますはいということで果実もですね、えー、食べていきたいと思いますうわ大きいこれとろ、うん、はい見てくださいこの大きさですよもう,もうピンポン玉ぐらいあるかなそんなはないかはい<笑>ノギスとかないのノギスとかで測りたいはいもうめちゃくちゃ大きいですねこれねほおずきの中でもだいぶ大きいんじゃないかなうんここまで大きくするのにだいぶですねこの、まあ、栽培の工夫とかいろいろなされてると思うんですけれどもやっぱり補助のね様子とかこう、まあ、お父さんユージさんのですね仕立て方とかを見るとやっぱりですねこう納得がいく大きさというかですねもう非常にこう手の込んだものになってますはい<笑>いただきますはい<笑>うまいめちゃくちゃうまいなうんうんあー最高だなこれ、うん、これうまいなマジでうまいなこれうんいやうますぎるあーあーうまっえ、ね、<笑>ちょっと紹介忘れてた<笑>うますぎて紹介忘れてたえこのフルーツほうじきはですね、まあ、品種がいろいろありまして太陽の子と言われている品種ですねえゴールデンベリーと呼ばれておりますえー、農薬不使用シーズンは11月上旬までということですね、えー、フルーティーで甘酸っぱい独特の香りと味をお楽しみください袋だけ残してそのまま食べられます、えー、日高町のフルーツほおずきはビタミン A や鉄分をトマトの4倍ビタミン B 群のイノシトールやミネラルも豊富に含んでいる美容と健康に良い、えー、食べ物です、えー、ということなんですけれどもこのフルーツほおずきの日高町さんが、えー、実際にその栄養分析で出た数値っていうのがですねインターネットの方に上がっておりましたで、えー、ビタミン A がすごく豊富でですねまあいろんな各種ですねビタミンとかミネラルとかいろいろこう羅列されておりますので、えー、ぜひですねこうまあ見ていただきたいなと思いますはいでこれナスカの植物なんですけれども非常にね、えー、甘酸っぱくて美味しいんですよねはいで野菜のまあその植物学的分類でいうとまあいわゆる野菜という分類になるんですけれども、えー、これですねもう本当に果実ですねはい果実<笑>フルーツ本当にフルーツうんめちゃくちゃいいポイントがあの食べやすいんですよねそのいちごみたいな感覚でパクパクいけるんですけれどももしかしたらいちごよりも好きっていう人もね非常に多いと思いますねうん僕たちもですねフルーツほおずき2年前ですね栽培しておりましてでその時は当時ですねこの太陽の子から種取りをさせてもらったものとあとキャンディーランタンって言われるですねこう、まあ、品種があるんですけれどもそれをこう種苗屋さんから種を購入して。実際に発種してですね育苗して苗育てたことがあるんですけれどもで、まあ、ある程度ですねこう収穫した後に虫にやられて全滅したというね思い出がありますはいうんプ
フルーツほおずきあんまり食べたことない人すごく多いと思うんですけれども本当に1回は食べてほしい<笑>そんなフルーツですねはい僕がおすすめするのもあのなんですけれども本当に美味しいですはいこの量1回で食べれるって思うじゃないですかいけます本当にいけるうん<笑>いけるで行った後にちょっとやっぱ酸味があるんであの口の中がですねかぶれるんですよねはい<笑>あの酸味ではいそのくらいですねこういけるうんでやっぱりですね北海道で栽培する時のその気候的メリットもあると思いますでもちろんですねこの栽培者さんの技術力の高さ肥培管理の、えーまあ、精密さとか巧みさ、えー、そういったものはもちろんあります、えー、野沢農園さんが、えー、だからこそ出せる味っていうのももちろんあるんですけれどもやっぱりその沖縄と、えー、北海道で栽培する時のですね、えー、地理的メリットっていうのは北海道のその野菜を作る時の甘さ、えー、というのはですね、やっぱりあると思います。はい、やっぱりその寒暖差とかですね、えー、夜とか夜温の、えー、低さ、えー、とかですね、あと日中気温が上がった時のその、えー、温度差とかですね、まあ、こういった、えー、まあ、気温の振れ幅のストレスでですね。果実とか、まあ、果物もそうですけれども野菜とかね、まあ、そういったものは味に変化が出るので、まあ、非常にですね美味しい作物が作りやすいと言われてます、まあ、その代わりですねやっぱり灌漑とかですね、えー、凍った時の、まあえー、そういった、まあ、い,ろいろんな、まあ、天候の被害はありますけれども、まあ、作物によってはめちゃくちゃですね美味しいものが作れる環境であるっていうことですねはいでまあ、一方でその熱帯国では熱帯国ならではのものが作れるとかですね、まあ、15度を下回るとあまり生育がうまくいかないもの,どもの、えー、でもですね、えー、南西諸島とかですね、まあ、鹿児島くらいまでこう栽培ができるとか言われて、えー、おりますけれども、まあ、そういったですね、えーまあ、その場所に合った、まあ、作物っていうのがやっぱりね存在すると思いますはい、はい、このチャンネル恒例のですね、えー、糖度検査をですね、えー、していきたいと思いますはい、君に決めたでやっぱりこのほおずきもですねおそらくですけれども、えー、1番か2番か3番かとかですね、まあ、いろんな場所にいろんな、えー、花が咲くんですけれどもどこから取るかにもよってもですねこう果実の糖ののりとか酸ののりっていうのはやっぱ違うと思います、はい、なので今回ですね3回、えー、糖度を計測しますで、えー、っと僕の予想はですね、えー、これすごく難しいんですけれどもえ昨年な何度って言ったかなちょっと待ってね12度12度ぐらい<笑> 12度だってトマトでも12度って結構高いですよねうん僕たちこの前トマトを測ったらマジで7度とかだったんで、はい、一応でもすごく美味しいんですよねなので12度、まあ、今回も12度でいきます、はい、あちょっと待ってください、はい、ほナイフ取ってきますはいえー、っと少しね切れ込みを入れてこんな感じでそこからですね液体を出して糖度計測していきたいと思いますいいおうう十四点これ何二二十四点二度うわすごっマンゴーじゃん。マンゴーのレベルじゃん。ちょっと待って。本当に本当にちょっと壊れてないちょっともう、もう一個やります。はい。<笑>え、フルーツおじきってこんな高いの糖度測らずにですね、バクバク食べてました。ちょっともう一個いきます。うん。え、フルーツおじきってこんなに高いんだっけ ?2。え、12.3 <笑>なんか振れ幅がありますねうんあでも今 12.3 だったやつ確かにそう言われると糖がちょっと低いような気がしましたうん確かにうわでもすごいな12でも高いと思います本当にいや食いすぎだなはい3回目あ、12.4 はい 12.43 回目ちょっと5回ぐらい測るうん高そうなやつ選ぶかはい<笑>これこれすんごい赤いやつ選びましたはいこれでいこうあこれ美味しそうだな
みゆきさんもすいません、はい、あのうちの恒例のトロチェックなのでお付き合いいただけると嬉しいですはい<笑>、はい、うわでもすごいな14を超える玉って結構すごいですよねはいさああ出た14度うわでもさっきのすごいな 14% が出たなもう一回いくか5回目うんもうお腹いっぱいになっちゃったなかんなりかんなり食べましたちょっと5回目いきます今平均何度ぐらいになってるんだろう13ぐらいかな2 3 4はい入りすぎたあ 13.6 結構ばらつきがありますねうんまあトマトもそうですけど結構ばらつくんですよね2度ぐらいはうん半分なくなった<笑>半分なくなったわもうちょっと怒られるわはいということでですね今回もフルーツほおずきとてもおいしくいただきましたえ野沢農園さんですねみゆきさん、えー、本当にありがとうございます。ごちそうさまです。ぜひ、インスタグラムの方も、まあ、チャンネル概要欄に貼っておりますので、チェックしてみてください。えー、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、ぜひ、えー、チャンネル登録と、えー、高評価ボタン、えー、押していただけると嬉しいです。バイバイ。